Chegou a hora da gente dar uma olhada no relatório fiscal aqui do último trimestre das detentoras de console. A Nintendo, Playstation e também do Xbox. E rapaziada, são números que inicialmente podem até dar uma assustada, mas alguns deles têm até explicação, se a gente for parar para ver, é até um raciocínio bem lógico que a gente pode observar. E bem, eu acho que é sempre interessante de comentar o que está que acontecendo aqui no mundo dos jogos. Rapaziada, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal e a gente faz vídeo aqui todo dia. Então, bora nessa. Aí, aí, tá pensando em adquirir algum jogo? Cara, antes dá uma olhada na Nuvem. A Nuvem é uma plataforma aqui onde você pode comprar o seu jogo de diversas plataformas, não só de PC, mas tá sempre com várias promoções muito boas pra você aproveitar. E uma dica de ouro pra você que quer comprar algum jogo do console, dá pra você pegar a gift card e parcelar o valor, que a gente sabe que o jogo tá caro pra todo mundo, né? Aproveita que você tá olhando e não deixe de conferir a parte de promoção, porque tem sempre um jogo baratinho pra você pegar. Vou tá deixando o link na descrição para você ir na página principal e qualquer compra que você fizer através do nosso link você vai estar ajudando o canal sem nenhum valor adicional. Fala galera, aqui é o Kaká e mano, a gente vai dar uma olhada aqui no GameIndustry.biz mais uma vez, é como a gente fez ali no vídeo passado, que se você não conferiu, dá uma olhada aqui, foi um dos últimos vídeos que a gente postou, onde a gente olhou também Warner, Konami, Square Enix, coisa e tal... Tudo ali no vídeo para você dar uma conferida como é que foi o trimestre deles. Mas aqui o Game Industry também fez o da Nintendo, que nós vamos conferir aqui primeiro. Onde que os números iniciais dá até uma assustada, né? Falando que eles teve o lucro, teve uma queda de 55%. As vendas de hardware, 43% a menos. Enquanto que de software foi 41% a menos. Cara, é tudo para baixo. Conforme a gente vai ver aqui, né? Tá realmente tudo abaixo se for comparado no ano a ano. E um outro ponto aqui também é no setor de mobile e IPs relacionadas, que caiu 53%. Esse mercado aqui de mobile eu vejo que cada vez menos a Nintendo tá interessada em seguir. E eu não vejo nenhum problema nisso também, não. E, rapaziada, se a gente for parar pra ver, cara, olha o que a gente teve no período passado do ano fiscal, quando a gente compara ano a ano, é sempre nesse ponto, né? É, em relação ao ano passado, nesse mesmo período, como é que foi o lançamento que a gente teve, né? E, mano, a gente teve The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, porra, um titã de sucesso, como também o filme do Super Mario Bros. Cara, acabou. Né? É difícil chegar a ter uma, um, dois titãs assim, de peso assim, lançado no mesmo trimestre. Então, é até esperado que esse ano, mesmo se tivesse uma boa cadência de lançamentos, ia ser difícil de bater o ano fiscal anterior. E eles também chegaram a falar que não teve nenhum fator especial de lançamentos nesse período aqui, nesse último trimestre que vai de abril até o finalzinho de junho. A Nintendo também falou que um dos motivos de ter vendas baixas aqui é que está no final da vida do console, está no seu oitavo ano de vida. Ela até já anunciou que vai mostrar o próximo console da Nintendo, então acho que muita gente acaba segurando um pouco, pô, esperei oito anos, pô, espero mais um, né, para poder depois comprar o outro Nintendo Switch, né, o 162. E eles chegaram a falar também um pouco aqui sobre os destaques, né, de lançamentos, que a gente teve Paper Mario The Thousand Year Door, que é um remake, e o Luigi's Mansion 2 HD, que é um remaster. Então, olha os destaques que a gente tem aqui também desse período, né? Um remake e um remaster. O remake é tipo um para um ainda. E até é interessante falar que a Princess Peach Showtime, que lançou no último período fiscal, né? Não foi nesse, mas ela chegou também a ter algumas vendas aqui de 1.3 milhões durante esse período de agora. Então é interessante como é que até vendeu mais do que algum... Tá, tá ali no meio termo entre o Paper Mario e o Luigi's Mansion. O que mostra pra gente a importância de ter... Uma cadência de lançamentos de jogos novos, né? Remakes e remasters são interessantes, mas é legal ter jogo novo lançando também. Apesar dos poucos lançamentos de peso aqui, a Nintendo ainda continuou tendo um nível de assinatura do Nintendo Switch Online estável durante esse período. E a Nintendo Switch Online volta e meia bota alguns jogos retrôs com suporte online, que meio que é isso, chamativo ali do serviço, né? Então eu até acho de boa eles manterem, mas ele falou que manteve-se estável, né? Não teve um aumento, o que é uma coisa que eles sempre querem ter. Outro fator aqui interessante que eles chegam a colocar aqui pra gente é como é que é as vendas de forma geral, a distribuição das vendas, né? 44% das vendas são nas Américas, então a gente tá incluso aqui também, mas os Murica estão obviamente puxando bastante. 25% aqui no Japão e 21% da Europa. Então é interessante ver como é que é distribuído aqui o público da Nintendo mundialmente. Bem, rapaziada, como eu falei, são números que são, assim, preocupantes, se for comparar do ano a ano ali pra gente. Mas, cara, além de ser um período, desse último trimestre ser bem escasso de grandes lançamentos de peso para Nintendo, como também tá cada vez mais, o Switch está no final da vida dele, e comparado com o Titan que foi o ano a ano passado, né, com Tears of the Kingdom e o filme do Mario, 
obviamente a gente ia ver uns números bem abaixo relativamente, mas eu acho que já era esperado esse número, mas comenta aí o que, que você achou. Bom, vamos aqui dar uma olhada no relatório da Sony, que a GameIndustry.biz também chegou a fazer aqui um resuminho aqui pra nós, ajuda muito. Onde a gente teve aqui uma queda ano a ano de 27% em relação ao hardware. Apesar disso, a grana referente à venda de software aumentou. Então vamos ver o que aconteceu aqui certinho. As vendas, de forma geral, subiram 2% ano a ano, enquanto que o líquido subiu 8,2% ano a ano. Enquanto que as vendas de jogos e serviços online, PSN e tal que é a coisa que a gente acho que vai dar mais uma olhada, subiu 12% ano a ano. Então, tá tudo no verdinho, tá tudo pra cima, né? E olha que detalhe interessante, né? Os conteúdos de add-on, né? Às vezes, tipo, sei lá, microtransação, eu acho que expansão também tá incluso aqui, né? Cresceu em comparação ao ano passado, foi subiu 37%. Então, em relação a software, estão indo bem. E um número interessante aqui que a gente pode ver é que 80% dos jogos vendidos de PlayStation 5, de forma geral, tá? Não só jogos da Sony, mas a, a plataforma, de forma geral, 80% foi digital. A era dos jogos físicos realmente tá morrendo. Bom, a única parte que chega a ser um pouco preocupante aqui é a venda de rádio, que teve um declínio de 21% ano a ano. Em comparação ao último trimestre que nós tivemos, então, a queda é ainda maior de 44% no dinheiro e 46% de unidades vendidas. Então até que o trimestre passado até que foi bem para o PlayStation 5, mas esse trimestre não foi tão legal, em relação à venda de rádio, pelo menos. Dito isso, né, uh, os números de assinantes da, da PSN subiram, para 116 milhões em comparação aos 108 milhões que tinham o ano passado. Mas está mais ou menos pau a pau com o último trimestre. Então, se a gente for comparar com o último trimestre, desceu 2 milhões assim. O que mostra pra gente aqui que esse trimestre, como eu já havia falado pra vocês algumas vezes, é fraco em questão a lançamentos. Então, não tem muito incentivo pra pessoa continuar assinando o serviço. Dito isso, a Sony deu uma ajustada na sua previsão, né? Antecipando que eles vão ter mais vendas, né? Um 3% mais vendas, por conta da sua grande performance. Realmente é o único ponto que a gente tem que dar uma olhada aqui é nesse declínio das vendas do PlayStation 5, que bota ele mais ou menos no mesmo número e tá um pouquinho abaixo do que o PlayStation 4 tinha no mesmo período de vida, assim. E, rapaziada, apesar de a gente ter tido alguns jogos como Stellar Blade, se a gente for comparar com o trimestre passado, a gente tinha o Final Fantasy VII Rebirth de exclusivos, que não, 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 a Sony, ela precisa mostrar pra gente o que, que ela tem mais no calendário pra poder oferecer. A gente sabe de alguns jogos como o Wolverine e o Death Stranding 2. Qua tá, você não tem só duas empresas ali, dois estúdios de desenvolvimento criando jogos para você. Então você precisa mostrar mais um pouco dos seus lançamentos para a gente ter um pouco de uma expectativa, né? Eu imagino que o próximo trimestre fiscal também não seja um trimestre fiscal muito legal assim para os números da Sony em referência ao número de PlayStation 5 vendidos, a não ser que, sei lá, a ausência do Black Myth Kong no Xbox venha a ajudar muito as vendas do PlayStation, que eu não sei se vai ser o caso, tá? Mas bem, falando no Xbox, vamos dar uma olhada nele porque tem números bem interessantes. E dessa vez aqui a matéria não vai da GameIndustry.biz por algum motivo eles não fizeram esse resuminho aqui do Xbox, mas o VentureBeat chegou a fazer. E que a gente vê que a grana aumentou em 61% graças a Activision. E aqui é legal porque eles separaram o quanto que a Activision chegou a afetar esse lucro da Xbox. O que é interessante pra ver se ela fez uma boa compra ou não, né? No caso, a grana em jogo o jogo aumentou 44% com 48 pontos, sendo da aquisição da Activision. E aqui, mais uma vez, ó, 61% do aumento também mostra 58 pontos do impacto desse mesmo evento. Ou seja, por mais que a Microsoft tenha pago muito caro pela Activision, o negócio já está dando um retorno, já está fazendo uma diferença ali na grana deles. No entanto, é um destaque que chega a falar que a Microsoft está para baixo em áreas que não foram impactadas pela Activision, que é o hardware, que caiu 42% nesse trimestre. Em comparação ao último trimestre, né, é, a venda de hardware caiu 31%, então não é só em referência ao ano a ano, mas também ao último trimestre também que deu uma queda. Já os serviços aumentaram por 62% e fala aqui que 61 pontos foram do impacto da Activision e eu acho que a gente vai ver até mais agora com o Call of Duty chegando no serviço e tal, então a gente vai ver um número crescendo ainda mais. E rapaziada, eu acho que isso também casa com que... São os números que relatam o que a gente tem visto a Microsoft colocando ali, que é dando mais uma ênfase no serviço dela, que é o Game Pass, e mostrando para ela que após estar de jogos da Activision lá, que tem feito uma diferença, e até os lucros da Activision nas outras plataformas também estão fazendo uma diferença na grana que tem entrado ali pro Xbox, bem como eles estão cada vez menos se importando com o Xbox como plataforma de console, né? É, tem visto, tem já 
criado bastante bafafá na comunidade, que teve um ad, né, uma propaganda, que você pode jogar agora o Xbox sem ter o console. né? Então eles estão cada vez menos falando assim, o console não importa tanto, mas mais assinatura. Então é, é normal né? a gente ver que as vendas do console estão caindo. É normal a gente ver a venda de console caindo nesse período de forma geral, mas até a queda é um pouco acima do que a gente viu, por exemplo, com o Playstation, que teve uma queda substancial, mas não foi tanto igual o Xbox teve. E acho que pior que só a Nintendo, que já está no final assim, da vida e já anunciou o próximo console. né? Então, é, também é óbvio que a gente vê que está caindo. Então, a gente vê números assim que as quedas são bem entendíveis e até os, os números positivos são consequências boas das ações que a Microsoft tem feito ali em questão ao serviço e, de, e da aquisição dela de forma geral. Então, a Activision está fazendo mesmo a diferença ali no setor de gaming da Microsoft. Bom, rapaziada, esses foram os números aqui. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Comenta aí abaixo o que você achou aí dessas das quedas e aumentos em certas coisas. O que, que te preocupa, o que, que te não preocupa. Deixa abaixo nos comentários. E, claro, curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Pode ser. Ficando por aqui. Valeu, um abraço. Até mais e fui!